সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই বেশ ভালো আছি আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো আমার ব্লগটা শুরু করছি শুরু করার প্রথমে একটাই অনুরোধ করব যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার পরে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করবেন আর কেমন লাগলো সেটা কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন আজকের ব্লগটা দুপুর থেকে শুরু করছি দুপুরের রান্না করার জন্য চলে এসেছি এগারোটা বাজে আর এখন কিন্তু বাচ্চাদের পরীক্ষাও শুরু হয়ে গেছে বার্ষিক পরীক্ষা তো সব জায়গায় কিন্তু মোটামুটিভাবে শুরু হচ্ছে অনেক জায়গায় হয়নি আমাদের এখানে কিন্তু আমার বড় মেয়ের পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে তো সবাই ওর জন্য দোয়া করবেন তো অলরেডি দুইটা পরীক্ষা হয়ে গেছে আরো কয়েকটা পরীক্ষা আছে তো পরীক্ষা এই বার্ষিক পরীক্ষার পরে কিন্তু অনেকটাই ছুটি থাকে দেখা যায় যে তখন কিন্তু অনেক জায়গায় বেড়াতো বেড়াতে যাওয়া হয় অনেক ভালো লাগে আসলে এই সময়টা আর শীতও কিন্তু এখন বেশ ভালোই পড়তেছে আমাদের এখানে অনেক শীত পড়ে গেছে আসলে দেখা যায় যে শহরের চেয়ে কিন্তু গ্রামের দিকে শীতটা একটু তাড়াতাড়ি চলে আসে এখন আমি রান্না করতেছি হচ্ছে ইলিশ মাছ রান্না করব একটু সবজি দেব সেজন্য একটু মশলার পরিমাণটা বেশি করে দিচ্ছি এক টেবিল চামিচ পরিমাণ করে সব মশলায় দিয়ে দিয়েছি আর দুপুর বেলা তাড়াহুড়া রান্না করে তাড়াহুড়া করেই করতে হয় সেই জন্য দুটো চুলায় রান্না করব একটা চুলায় বসিয়ে দিয়ে তারপর আরেকটা চুলায় বসিয়ে দেব আর বাচ্চার পরীক্ষাও শুরু হয়ে গেছে সেই জন্য আর একটু তাড়াহুড়া করেই করতেছি সব কাজ আসলে একটু তাড়াহুড়া করেই করতে হয় আর এখনকার দিনটাও কিন্তু অনেকটাই ছোট হয়ে এসেছে আগে দেখা যেত যে সাতটার দিকে কিন্তু মাগরিবের আজানটা দিয়ে দিত এখন দেখা যায় যে পাঁচটা সোয়া পাঁচটার দিকে কিন্তু মাগরিবের আজানটা দিয়ে দেয় সেই জন্য কিন্তু আসলে সময় হয়ে উঠে না অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু আসলে দেখা যায় যে সব কাছেই সামলাতে হয় এ তো আমি কিন্তু পানি দিয়ে তারপরে মশলাটাকে ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব তারপরে এখন ডিসেম্বর মাস আবার জানুয়ারি মাসেই কিন্তু আবার নতুন করে বাচ্চাদের ভর্তি পরীক্ষা তারপরে হচ্ছে নতুন করে ক্লাস তো আমার ছোট মেয়েকেও এইবার ভর্তি করে দিয়েছি ক্লাসও শুরু হয়ে গেছে ক্লাসও চলতেছে আসলে দুইটা বাচ্চা একসাথে পড়ানো তারপরে হচ্ছে কিন্তু অনেক ব্যস্ততা ছোট ছোট বাচ্চা নিজেদেরকে কিন্তু পড়াতে হয় তারপরে ছোট বাচ্চাদের একদম নতুন নিউ প্লেতে তাদেরকে কিন্তু হাতে ধরিয়ে লেখাতে হয় অনেক কিন্তু সময় লাগে তো সব কাজ সামলে সব কিছু করতে গিয়ে দেখা যায় যে সারা দিনের সময়টাই পাওয়া যায় না তারপরেও চেষ্টা করি প্রতিদিন ব্লগ দিতে পারি না সে জন্য সপ্তাহে একদিন বা একদিন পর পর চেষ্টা করি কিন্তু আসলে পাড়া হয়ে ওঠে না তো আপনারা এটা আসলে তারপরে আপনারা ধৈর্য ধরে আমার ভিডিও গুলা দেখেন এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে তো আমি কিন্তু কথা বলতে বলতে ইলিশ মাছের পিস গুলো দিয়ে দিয়েছি দিয়ে দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ একটু আগে একটু কষিয়ে নেব তারপরে হচ্ছে সবজি দিয়ে দেব তো দুইটা চুলায় রান্না করতেছি এই যে আরেকটা চুলায় হচ্ছে পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ তেল দিয়ে দিয়ে দিয়েছি করলাটা ভাজি করব করলা ভাজি আলু দিয়ে কিন্তু খেতে খুবই মজা লাগে আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আর করলা খাওয়া কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো বাচ্চারা তো করলা খেতেই চায় না জোর করে একটু একটু খাওয়াতে হয় আর আলু দিয়ে ভাজি করলে কিন্তু বেশ ভালো লাগে এই তো এইভাবে আমি পাতলা করে কেটে নিয়েছি আর আলুগুলো এইভাবে কেটে নিয়েছি আমার কাছে করলা ভাজিটা খুবই ভালো লাগে খেতে আলু দিয়ে ভাজি করলে আলু দিয়েছি সে জন্য হচ্ছে কয়েকটা কাঁচা মরিচের ফালিও দিয়ে দিয়েছি এখন করলা গুলোকে দিয়ে দিচ্ছি আমি অল্প একটু হলুদ অ্যাড করে দেব হলুদ হলুদ কালার থাকলে আমার কাছে দেখতে ভালো লাগে সে জন্য আমি দেই তো ওইদিকে চুলায় ইলিশ মাছটা হচ্ছে আর আমি এদিকে করলা ভাজিটা বসিয়ে দিয়েছি তারপরে কিন্তু এক হাতে আপনাদের জন্য একটু একটু করে ভিডিও করতেছি পুরো রান্নাটা আর কি শেয়ার করি না কারণ টুকটাক রান্না কিন্তু সবাই আসলে কম বেশি পারেন এক একজনে হয়তো বা এক একভাবে রান্না করে কারো রান্না কিন্তু অনেকের বলে যে হাতে জোশ থাকে খেতে মজা লাগে আসলে কিন্তু সেটাই সবার রান্না কিন্তু এক রকম না অনেকে অনেক মজা করে রান্না করেন তো আমি কিন্তু মাছের পিস গুলো উঠিয়ে নিয়েছি তারপরে যে অল্প একটু আলু আর হচ্ছে সিম দিয়ে দিয়েছি ইলিশ মাছটা কিন্তু নরম মাছ সেজন্য মাছের সঙ্গে কষাতে গেলে দেখা যায় যে মাছগুলো ভেঙে যাবে সেজন্য আমি মাছগুলো উঠিয়ে নিয়ে তারপরে হচ্ছে সবজিগুলোকে কষিয়ে নেব 
আর এই যে এদিকে হচ্ছে আমি সামান্য পরিমাণে হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম আমি যেভাবে করলটা ভাজি করি তো সেইভাবে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি অনেকে হয়তো বা হলুদের গুঁড়া দেয় না তারপরে মরিচ কাঁচা মরিচ দেয় না আমি আবার একটু আদা রসুনের পেস্টও দিয়ে থাকি আমার কাছে ভালো লাগে তো এখন লবণটা দিয়ে দিলাম আদা রসুনের পেস্টটাও দিয়ে দেব অল্প একটু পরিমাণে দিতে হয় বেশি না দিলেও চলে তো আমি কিন্তু তারপরে যে মাছ দিয়ে ঝোল দিয়ে রান্নাটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে ইলিশ মাছের ঝোল তরকারি আর এদিকে আমার ভাজিটাও হয়ে গেছে আসলে পুরো রান্নাটা শেয়ার করতে পারছি না অল্প অল্প করে শেয়ার করছি খুবই ব্যস্ত থাকতে হয় সেজন্য সময় হয়ে ওঠে না আর ভাজিটাও কিন্তু হয়ে গেছে করলা ভাজি দিয়ে আমার ভাত খেতে অনেক ভালো লাগে আর এই তো চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি রান্নাটা হয়ে গেছে এখন হচ্ছে বিকেল বেলা বাচ্চাদের জন্য চকলেট মাফিন কেক তৈরি করতেছি তো আপনারা যদি কেকের রেসিপি চান তাহলে আমি দিতে পারি যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি আপনাদের কেকের রেসিপিটা পুরোটাই শেয়ার করব তো এই তো কেক গুলো কিন্তু হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আমি ওপেনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি বাচ্চারা বিকেল বেলায় বা কেক খেতে কিন্তু অনেক পছন্দ করে সকালে বা বিকেলে টিফিনের সময় সেটা ঘরে তৈরি করলে কিন্তু অনেক বেশি স্বাস্থ্য সম্মত হয় আর বাচ্চারা কিন্তু মায়ের হাতে জিনিস তৈরি জিনিস খেতে কিন্তু বেশি পছন্দ করে দেখা যায় যে দোকানে যে কিন্তু মায়েরা যদি ঘরে তৈরি করে দেয় তাহলে কিন্তু সেটাই বেশি পছন্দ করে আর এই যে কিছু কেক হচ্ছে আমি বাটির মধ্যে তৈরি করে নিয়েছি একটু ব্যাটারটা বেশি করে নিয়েছিলাম সেজন্য দুইটার মধ্যে দিয়েছি একটা হচ্ছে যে মাফিন কেকের ডাইসে দিয়েছি আর কিছু হচ্ছে তো স্টিলের বাটিতে কিভাবে কেক তৈরি করেছি সেটা তো সবগুলো কেকই খুবই সুন্দর হয়েছিল আর খেতেও বেশ মজা পায় বাচ্চারা চেষ্টা করি বাহিরে থেকে ঘরে তৈরি করার জন্য আপনারা বাহির থেকে কিনে আনাচ্ছে ঘরে তৈরি করে দেবেন দেখবেন সেটা খেয়ে বাচ্চারা অনেক আনন্দিত হবে আর খুশিও কিন্তু হয় বাচ্চাদেরকে কিছু তৈরি করে দিলে আর এখন হচ্ছে রাত্রের বেলা আমার ছোট মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করব তো কিছু কিছু লেখা ওকে বাসায় শিখিয়ে নিচ্ছি তো আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু বেশ ভালোই লেখা শিখতেছে আর লেখাগুলা মোটামুটি বেশ ভালোই আর এদিকে বড় মেয়েকে নিয়েও বসে পড়েছি যেহেতু পরীক্ষা বাচ্চাদের কিন্তু আসলে সব সময় টিচারের উপরে দিয়ে কিন্তু নির্ভরশীল হওয়া যায় না নিজেদেরও কিন্তু দেখতে হয় পড়াতে হয় তো এতে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার ছোট মেয়ে কিন্তু বর্ণ লেখা বর্ণ লিখতেছে শরীর থেকে ও পর্যন্ত তো মোটামুটি বেশ ভালোই লিখতেছে এখনো কিন্তু ওই স্কুলে যায়নি আর কিছুদিন পরে যাবে তো আজকে গিয়েছিল আজকে এই ফার্স্ট প্রথম আর কি ও স্কুল করলো তো বেশ ভালোই কান্নাকাটি করেনি অনেক বাচ্চারা আছে কিন্তু আসলে প্রথম দিন স্কুলে যে কান্নাকাটি করে তো আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু কোনো কান্নাকাটি করেনি বেশ ভালোভাবে পড়াশোনা করেছে যা যা লিখতে দিয়েছিল সবই লিখেছে আর এটা যে ও বাসায় হোমওয়ার্কটা করতেছে তো লেখাগুলা মোটামুটি বেশ ভালোই আছে সবাই দোয়া করবেন বাচ্চাদের জন্য আর এখন হচ্ছে রাত্রের বেলা বাচ্চাদের জন্য নিজেদের জন্য আসলে আমরা রাতের বেলা রুটি খাই সেজন্য সকাল বেলায় রুটিটা তৈরি করি না দেখা যায় সকাল বেলা কিন্তু আসলে ঘুম থেকে উঠে রুটি বানাতে ইচ্ছে করে না তাড়াহুড়াটা কিন্তু বেশি থাকে সেজন্য সকাল বেলায় রুটি বানানোটা সম্ভব হয় না একটু আলসিমি লাগে তো রাতের বেলা দেখা যায় যে বাচ্চাদেরকে পড়িয়ে তারপরে রুটি বানাতে চলে এসেছি বাচ্চারাও বেশ ভালো রুটিটাই পছন্দ করে ভাত খেতে চায় না রুটি খেয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তো এটা আসলে একটা ভালো দিক কিন্তু তো আমাদের জন্য আর বাচ্চাদের জন্য রুটি বানাচ্ছি আমাদের জন্য রুটি বানাচ্ছি বাচ্চাদেরকে আজকে পরোটা তৈরি করে দেব সব সময় রুটি খায় মাঝে মধ্যে পরোটা তৈরি করে দিলে ওরা কিন্তু আসলে খেতে বেশ বেশি পছন্দ করে পরোটাটা তো পরোটা তো আসলে বড়দের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত নয় তেলের খাবার এভয়েড করাটাই ভালো আর রুটিগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে যে ফুলে উঠতেছে দেখতে পাচ্ছেন আসলে ফুলকো রুটি দেখলে কিন্তু নিজের কাছেও ভালো লাগে আর ফুলকো রুটি খেতেও কিন্তু ভালো লাগে
তো রুটিটা বানানোর পরে ডিম ভাজি করব তো ডিম ভাজি করে তারপরে ওরা খাবে আমরাও খাবো তারপরে বাচ্চাদেরকে ঘুমিয়ে আমরাও ঘুমিয়ে পড়বো তো আজকের মতো এখানে সবার কাছে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার চেয়ারটিকে সাবস্ক্রাইব করে চেয়ারের পাশে থাকবেন কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভুল ত্রুটি থাকলে সেটা কমেন্ট লিস্টেতে দেখবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ